அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மத்தவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோல மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசித்தாரர்களுக்கும் அவர்களுடைய ஆரோக்கியம் எப்படி இருக்கும்னு பத்தி தான் இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குகிறோம் அல்லது ஒரு ஏசி மெஷின் பொருத்துகிறோம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதிகமான மின் வரவு தவறான உபயோகம் தயாரிப்பு குறைபாடு போன்ற பல காரணங்களால் நாம் வாங்கிய மின் சாதனங்கள் பழுதடையக்கூடும் அவற்றை ரிப்பேருக்கு கொடுத்து சீர் செய்து மறுபடி உபயோகப்படுத்துகிறோம் அல்லவா இது போலத்தான் மனிதருக்கு ஏற்படும் உடல் ரீதியான பிரச்சனைகளுக்கும் பல காரணங்கள் உள்ளன வம்சா வழியாக சிலருக்கு உடலில் பிரச்சனைகள் உண்டாகக்கூடும் உணவு பழக்கம் காரணமாக சிலருக்கு உடல்நல கோளாறுகள் ஏற்படலாம் யாவற்றுக்கும் மேலாக பூர்வ ஜென்ம கர்ம வினைகள் காரணமாகவும் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் எனவே இங்கே சொல்லப்படும் வியாதிகளை பற்றி படித்துவிட்டு யாரும் மனம் கலங்க வேண்டியதில்லை இவை மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிதாரர்கள் அனைவருக்கும் பொருந்தும் மண்ணும் பொதுவாக கூறப்பட்டவை உதாரணமாக மன ரீதியாக பிரச்சனை வரும் என்று குறிப்பிட்டால் அனைவருக்கும் அப்படி வரும் என்று அர்த்தம் செய்து கொள்ள வேண்டியதில்லை வியாதிகளை பற்றி சொல்வது இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை குறிப்பே தவிர கட்டாயம் இந்த வியாதிகள் எல்லாம் வரும் என்று அஞ்ச வேண்டிய அவசியமில்லை மற்றபடி ஒரு ஜாதகரின் பாக்கியஸ்தானம் வலுத்திருந்தாலும் ஆயுள் பாவம் வலுத்திருந்தாலும் யோகஸ்தானத்தை சுப கிரகங்கள் பார்வையிட்டாலும் ராசிக்கு அதிபதி பார்வையிட்டாலும் நல்ல தசா புத்திகள் நடந்தாலும் வியாதிகள் பெரிய அளவில் எந்த தொல்லையும் செய்யாது தலைக்கு வந்தது தலைப்பாகையுடன் போகக்கூடியதாக அமையும் கடகராசிக்காரர்கள் அடிக்கடி வெண்மையான திரவ பொருட்களை உட்கொள்வதால் ஜீரண கோளாறுகள் வரலாம் அதே மாதிரி நேரம் தவறி சாப்பிடக்கூடிய சூழ்நிலையால் அல்சர் சிறுநீர் சம்பந்தப்பட்ட தொல்லைகள் சிறுநீரகத்தில் கல் முதலியவை வரலாம் சரியான நேரத்தில் சரிவிகித உணவுகள் மற்றும் தேவையான அளவு தண்ணீர் உட்கொள்வதன் மூலம் இவற்றை தவிர்க்கலாம் மேலும் கடகராசிக்காரர்களுக்கு உரியது காச நோய் அலர்ஜி ஆஸ்துமா இவற்றிலிருந்து பாதுகாத்து கொள்ள மூச்சு பயிற்சி அல்லது பிராணயாமம் மேற்கொள்வது நல்லது துஷ்ட பிராணிகளால் வரக்கூடிய தொல்லைகள் உதாரணத்துக்கு வளர்ப்பு நாயாலோ தெருநாய்களாலோ பூனைகளாலோ பிரச்சனைகள் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளன எனவே வளர்ப்பு பிராணிகளிடம் சற்றே எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் சர்க்கஸ் மிருக காட்சி சாலை போன்றவற்றுக்கு குழந்தைகளை அழைத்துக் கொண்டு சென்றால் துஷ்ட மிருகங்களின் கூண்டுகளிலிருந்து சற்று தள்ளியே நிற்கவும் தில்லி மிருக காட்சி சாலையில் என்ன நடந்தது என்று உங்களுக்கு தெரியும் அல்லவா மனோபீதி தூக்கம் சார்ந்த வியாதி தூக்கமே வராதா என்று யோசிக்காதீர்கள் மேனேஜர் டேபிள் பக்கத்தில் வந்து நிற்பது கூட தெரியாமல் தூங்கிக் கொண்டே இருக்கும் வியாதி பெண்களால் வரக்கூடிய வியாதி கடகராசிக்காரர்களை தாக்கும் ஆபத்து உள்ளதால் கடகராசி ஆண்கள் அந்த மாதிரியான பெண்களிடமிருந்து விலகியே இருக்க வேண்டும் மற்றபடி ஒரு ஜாதகரின் பாக்கிய ஸ்தானம் வலுத்திருந்தாலும் ஆயுள் பாவம் வலுத்திருந்தாலும் யோக ஸ்தானத்தை சுப கிரகங்கள் பார்வையிட்டாலும் ராசிக்கு அதிபதி பார்வையிட்டாலும் நல்ல தசா புத்திகள் நடந்தாலும் வியாதிகள் பெரிய அளவில் எந்த தொல்லையும் செய்யாது தலைக்கு வந்தது தலைப்பாகையுடன் போகக்கூடியதாக அமையும் கடகராசியில் பிறந்த பெண்களுக்கு உடல் பருமனும் தலை தலைமுடி சம்பந்தப்பட்ட தொல்லைகளும் இருக்க வாய்ப்புண்டு இரத்தத்தில் கொழுப்பு அதிகமாவதால் வரும் தொல்லைகளும் இருக்கும் பாதம் சம்பந்தப்பட்ட தொல்லைகளும் இருக்கலாம் எல்லா கடகராசி பெண்களுக்கும் இருந்தே ஆக வேண்டிய கட்டாயமில்லை மேலும் பாக்கியாதிபதியின் பலத்தால் வியாதி சின்ன அளவில் வந்து விலகியும் விடலாம் அதனால் பதட்டப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை கடகராசியில் பிறந்த ஆண் ஜாதகர்களுக்கு வாயு சம்பந்தப்பட்ட தொல்லையும் கழுத்துக்கு கீழ் தொல்லையும் இருக்கும் பிரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் ஃப்ரைட் சிக்கன் என வெளுத்து வாங்கும் கொழுப்பு பதார்த்தத்தால் இரத்தத்தில் கொழுப்பு சேர வாய்ப்புகள் அதிகம் இருதய சம்பந்தப்பட்ட வியாதியாலும் பாதிக்கப்பட வாய்ப்பு அதிகம் மேலும் காது பற்கள் சம்பந்தப்பட்ட தொல்லைகள் வர வாய்ப்புண்டு கடகராசிக்காரர்கள் பெரும்பாலும் தனிமை விரும்பிகளாகவே இருப்பார்கள் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் யாரிடமும் வெளிப்படுத்தாமல் தங்களுக்குள்ளேயே குமைந்து கொள்வார்கள் ஆகையால் ஆரோக்கியமான சூழலுக்கு கூடுமானவரை நல்ல நட்பு வட்டாரங்களை அதிகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் எண்ணங்களை அவர்களிடம் மனம் விட்டு பகிர்ந்து கொண்டால் மன இறுக்கம் குறையும் 
எளிதில் உணர்ச்சி வசப்படும் காயப்பட்டும் போகும் கடகராசிக்காரர்கள் இரத்த அழுத்தம் போன்ற நோய்களால் பாதிக்கப்படும் அபாயம் உள்ளது நீச்சல் போன்ற உடற்பயிற்சிகள் இதற்கு நல்ல தீர்வாக இருக்கும் ஐயோ நீச்சலா அது மிகவும் செலவு வைக்கும் உடற்பயிற்சி ஆயிற்றே அருகே நீச்சல் குளமும் இல்லை எனக்கு நீச்சலும் தெரியாது இந்த வயதில் இனிமேல் கற்றுக்கொள்ளவும் முடியாது இப்படி திடீரென நீச்சல் செய் என்றால் நான் எங்கே போவேன் என்று என் மீது பாயாதீர்கள் இதற்காக கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தவறாமல் தினமும் நடைபயிற்சி செய்தாலே போதும் நீச்சலில் கிடைக்கும் நன்மையெல்லாம் இதிலும் கிடைக்கும் நடைபயிற்சி மூளைக்கு அதிகமான ஆக்சிஜனை தருவதோடு சிந்தனையிலும் புத்துணர்வை ஏற்படுத்தும் வாகன புகை குப்பை போன்ற அசுத்தங்கள் இல்லாத சுத்தமான இடங்களில் தினமும் முடிந்தால் காலை நேரங்களில் இல்லாவிட்டால் எந்த நேரத்திலும் சரி சுமார் அரை மணி நேரம் சுறுசுறுப்பான நடைபயிற்சி செய்வது பிளட் பிரஷர் என்ற ரத்த அழுத்தம் கொலஸ்ட்ரால் என்ற தேவையற்ற கொழுப்பு டயாபெட்டிஸ் என்ற சர்க்கரை போன்றவற்றை குறைத்தும் நீக்கியும் ஆரோக்கியத்தை வளர்த்து இதயத்தையும் வலுப்படுத்தும் மேலும் உங்கள் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்க சில வழிமுறைகள் அதிகாலை வேலைகளில் வேப்ப மரம் அரச மரம் மற்றும் ஆழமரத்தை வளம் வந்து வணங்கினால் அந்த மரங்களை சூழ்ந்திருக்கும் காற்றானது சுவாசத்தில் கலந்து நமது ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் பிராணயாமம் என்னும் மூச்சு பயிற்சியை தினசரி மேற்கொண்டால் ஸ்ட்ரெஸ் என்னும் மன அழுத்தமானது நம்மை அண்டவே அண்டாது தினம் நான்கைந்து துளசி இலைகளை மென்று தின்றால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் எய்ட்ஸ் போன்ற கொடிய நோய்களிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் குளித்த பின் நெற்றியில் திருநீரு அல்லது திருமண் பூசிக்கொண்டால் தலையில் சேர்ந்திருக்கும் தேவையற்ற நீர் வெளியேறிவிடும் பெண்கள் புருவ மையத்தில் குங்குமம் இட்டுக் கொண்டால் அவர்களை மற்றவர்கள் ஹிப்னாட்டிக் முறையிலோ அல்லது வேறு எந்த வழியிலோ வசியப்படுத்தி மயக்க முடியாது கைகளால் அள்ளி உணவை உண்ணும் செயலானது உடல் மனம் மற்றும் ஆன்மாவை இணைக்கும் போது செயலை செய்கிறது வாழை இலையை சுத்தப்படுத்த ரசாயன பொருட்களால் ஆன எந்த சோப்பும் தேவையில்லை வாழை இலை சுற்றுச்சூழலை பாதிக்காத வகையில் மண்ணில் கலந்து உரமாக மாறிவிடும் ஆகவே உண்பதற்காக வாழை இலை பயன்படுத்துவது சுகாதாரமானது மட்டுமல்லாமல் சுற்றுச்சூழலுக்கும் ஏற்றது காது குத்துதல் என்பது ஒரு வகையான அக்குபஞ்சர் சிகிச்சை முறை காது குத்தப்படும் பகுதி ஆஸ்துமா நோயை குணப்படுத்த உதவும் இடம் வழிபாட்டுக்கு முன்பும் பின்பும் மஞ்சள் கலந்த நீரை வீடெங்கும் தெளிப்பது மிகவும் நல்லது கிருமிகளை அழிக்கும் திறனும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் மஞ்சளுக்கு உண்டு பசுஞ்சாணம் கிருமி எதிர்ப்பு சக்தியும் உடலுக்கு சக்தி அளிக்கும் கனிம பொருட்களும் கொண்ட இயற்கை பொருள் கிருமிகளையும் நோய்களையும் அண்டவிடாமல் தடுப்பதற்காகவே பசுஞ்சாணத்தை நீருடன் கலந்து வாசலில் தெளித்து கோலம் போடுவது நமது பாரம்பரிய பழக்கங்களில் ஒன்றாகும் காதுகளை கைகளால் பிடித்து கொண்டு தோப்புக்கரணம் போடச் செய்வது முன் ஆட்களில் மாணவ மாணவியருக்கு அளிக்கப்பட்ட தண்டனையாகும் இது புத்தியை கூர்மையாக்குவதுடன் பல வகையான மூளை குறைபாடுகளுக்கும் தீர்வளிக்கும் ஒன்றாகவும் விளங்குகிறது பள்ளியில் இப்போது இந்த தண்டனை இல்லை என்பதால் குழந்தைகளும் பெரியவர்களும் விநாயகருக்கு முன்பாக தோப்புக்கரணம் போடுகிறார்கள் வீடுகளில் எண்ணெய் அல்லது நெய் தீபங்களை ஏற்றுவது சுற்றுப்புறத்தை ஆக்க சக்தியால் நிரப்பி நம் புலன்களையும் புத்துணர்வு பெறச் செய்கிறது பெரியவர்களின் பாதங்களை குனிந்து வணங்குவது நம் முதுகு தண்டை ஆரோக்கியமாக வைக்க உதவுகிறது ஓம் எனும் பிரணவ மந்திரத்தை உச்சரிப்பது இதய துடிப்பின் வேகத்தை பெரிதளவு குறைத்து ஒருமுகப்படுத்த கவனத்துடன் கூடிய ஆழ்ந்த அமைதியை அளிக்கிறது